హాయ్ వెల్కమ్ టు పర్ణిక మార్క్స్ తెలంగాణ ఎస్ఎస్సి టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మా మోడల్ పేపర్ టూ దీంట్లో ఉండే సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కదా ఈ ఇంకా ఈ వీడియోలో సెక్షన్ త్రీ అంటే ఎయిట్ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మా వీటికి నేను ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను సొల్యూషన్స్ చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఎయిట్ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి కదా సొల్యూషన్స్ వీడియోస్ ఎక్కువ తీసుకుంటాయి ప్లస్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది మీకు అంత టైం లేదు కదా ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ అంత ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని వీడియోస్ చేశాను కదా ఆ వీడియోస్లో ఆన్సర్స్ చెప్పాను ఎవరైనా మిస్ అంటే ఈ వీడియో కింద ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి సొల్యూషన్స్ ప్రతి దానికి ఉన్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సెక్షన్ త్రీలో గ్రూప్ ఏలో ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్లో మీరు టూ ప్రాబ్లమ్స్ రాయాలి గ్రూప్ ఏలో ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి టూ ప్రాబ్లమ్స్ రాయాలి టోటల్గా మీరు ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ రాయాలి ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి ఎయిట్ మార్క్స్ ఉంటుంది టోటల్గా థర్టీ టూ మార్క్స్ గ్రూప్ ఏ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి చూడండి ట్వంటీ ఫస్ట్ వన్ డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఇక్వేషన్స్ ఫైన్ ది ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఎక్వల్స్ టు ఫోర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఎక్వల్స్ టు లెవెన్ సింపుల్ కదా ఏదో ఒక పాయింట్స్ ఎక్స్ వై వాల్యూస్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఎక్స్ వై వాల్యూస్ తీసుకుంటాం ఆ పాయింట్స్ ని గ్రాఫ్ లో కానీ ప్లాట్ చేస్తే ఆ రెండు రెండు లైన్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అదే ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదా నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి చూడండి ఫైన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ఫైవ్ కమ్మ సెవెన్ అండ్ టూ కమ్మ మైనస్ టూ ఇది ఏ అనుకోండి ఇది బి అనుకోండి నెక్స్ట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఎలా చేస్తారు మా ఇది ఏ ఇది బి ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ అనుకుంటాం ఇది పి ఇది క్యూ పి డివైడ్స్ ఏబి ఇన్ ద రేషియో వన్ ఇస్ టు టూ క్యూ డివైడ్స్ ఏబి ఇన్ ద రేషియో టూ ఇస్ టు వన్ ఈ రేషియోస్ తీసుకొని సెక్షన్ ఫామ్ లా సెక్షన్ ఫామ్ లా ఏంటి ఎం వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎం టూ ఎక్స్ వన్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఎం వన్ వై టూ ప్లస్ ఎం టూ వై వన్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఆ ఫామ్ లో యూస్ చేసి పి వాల్యూ కే వాల్యూ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదా నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ వన్ చూడండి ఇఫ్ జీరో పాయింట్ త్రీ సెవెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ సెవెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్స్ టు టెన్ థౌసండ్ దెన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఉంది మా మీకు అక్కడ కొంచెం వాల్యూస్ చేంజ్ అయింది అక్కడ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో వచ్చి ఎంత ఉందంటే టూ పాయింట్ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ వైజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లో సెవెంత్ వన్ మా సేమ్ అదే మోడల్ ఇక్కడ నంబర్ మారింది అంతే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఫైన్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ టూ డిజిట్ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై త్రీ త్రీ తో డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ అంటాం ఇది ఆల్రెడీ ప్రోగ్రెషన్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ మా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లోనే సొల్యూషన్ కూడా ఉంది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ టూ డిజిట్ నంబర్స్ డివిజిబుల్ బై త్రీ అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ త్రీ మా అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది త్రీ ఫోర్ సెట్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఫైవ్ సెట్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సిరీస్ కంటిన్యూగా ఎక్కడి దాకా వస్తుంది డివిజిబుల్ బై నైన్ త్రీ అన్నారు కాబట్టి నైంటీ నైన్ ఈ సిరీస్ తీసుకొని ఏ తెలుసు డి తెలుసు ఇంకేముంది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఎస్ అండ్ ఫామ్ లో యూస్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఈ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మీరు ఏదైనా టూ ప్రాబ్లమ్స్ రాస్తే చాలు నెక్స్ట్ గ్రూప్ త్రీ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూద్దామా గ్రూప్ బి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వన్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు స్టేట్ అండ్ ట్రూ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మా చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో ఇచ్చారు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఒకటి వచ్చి బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం ఇంకొకటి వచ్చి పైతోగ్రస్ తీరం ఆ రెండు ఇంపార్టెంటే ఆ రెండింటిలో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ యూజింగ్ తీరం ఫైన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఏఈ ఇఫ్ ఏడి ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ బిడి ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఈసి ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ మీకు తెలుసు కదా ఫామ్ లో యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయడం సేమ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం ఫామ్ లో యూస్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ చూడండి ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిలో గీవ్స్ ది వెయిట్స్ ఆఫ్ థర్టీ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఫైన్ ద మీడియం వెయిట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వెయిట్స్
సాలిడ్ మీకు అన్నిటికి ఫార్ములాస్ తెలిస్తే చాలు మా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మీకు మెన్సురేషన్ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ లో ఒక టేబుల్ ఉంది కదా ఆ టేబుల్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఆ టేబుల్ లో ఉండే వాల్యూస్ అన్ని తెలిసినాయి అనుకో ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇది మీకు ఎక్సర్సైజ్ టెన్ పాయింట్ టూ లో ఉంది ఎవరికైనా రాకపోతే అక్కడ సొల్యూషన్ ఉంది చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ వన్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యాంజన్ టు ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ and measure its length also also verify the measurement by actual calculation idi meeku exercise 9.2 lo sixth problem ma easy ga solve cheyachu meer chusukondi ante deento 8 marks problems complete ayipayi ante meer group a lo 4 untai 2 raste chalu group b lo kuda 4 problems untai 2 problems raste chalu ante total ga ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇంకొందరు అడగచ్చు గ్రూప్ ఏలో త్రీ రాసి గ్రూప్ బిలో వన్ రాయచ్చా లేదు మా అలా రాయకూడదు మార్క్స్ ఇవ్వరు ఖచ్చితంగా గ్రూప్ ఏలో టూ ప్రాబ్లమ్స్ గ్రూప్ బిలో టూ ప్రాబ్లమ్స్ టోటల్ గా ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ రాయాలి టో ప్రతి దానికి ఎయిట్ మార్క్స్ ఎయిట్ ఫోర్స్ టోటల్ గా థర్టీ టూ మార్క్స్ ఓకేనా దీంతో సెక్షన్ త్రీ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో బిట్స్ పార్ట్ బిలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ పార్ట్ బిలో ఉండే బిట్స్ ఏంటో వాటి సొల్యూషన్స్ ఏంటో చూద్దాం మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్